こんにちはみすずです今日はかぼちゃのアンチョビバター炒めをご紹介します刻んだアンチョビのしょっぱさとバターのこってりさにほくほく甘いかぼちゃがよく合う甘じょっぱい炒め物です材料はこちら今回アンチョビは刻んで使用しますがチューブのアンチョビペーストを使ってもらっても OK ですまた無塩バターの代わりに有塩バターでも使えますが有塩バターはメーカーによってお塩の量が異なるので最後味を見て塩加減調節してあげてくださいでは作り方ですまずはかぼちゃを切りましょうかぼちゃは 200g なのでだいたい8分の1個この画像のかぼちゃの半分ぐらいを使っていきます5ミリ幅程度にスライスしますかぼちゃは硬いのでちょっと切るとき注意してあげてくださいねこのままでは長いのでさらに半分に切ります分厚さを確認してもらってもし太いものがあったらこんな感じで後で切ってあげてくださいアンチョビも刻みますアンチョビ2切れは包丁で細かく刻んでおきますペーストを使う場合はこの工程は不要ですでは下茹でしていきましょう重ならないようにかぼちゃをフライパンに並べますこれは 28cm のフライパン使ってますお水を大さじ2杯程度とお塩ひとつまみを加えて蓋をして火にかけますレンジでチンでも OK ですかぼちゃがほんのり柔らかくなればいいので完全に柔らかくする必要はないです蒸気が上がってきたらごく弱火にしてもらって23分蒸し煮にします蓋を開けてフライパンの中のお水を捨てましょうオリーブオイルを加えて再び火にかけて今度は焼いていきますちょっと焼き目をつけたいので中火にしてもらってこんがりと焼いていきます先ほど刻んだアンチョビも加えて焼き色がついたら裏返します裏返したらバターも加えて全体にバターとアンチョビを絡めるような感じで焼いていきます両面が焼けたら最後粉チーズを振りかけますこの量はお好みでもっとたっぷりかけてもらってもいいです粉チーズもしょっぱいのでチーズの量を増やした場合は最後加えるお塩を減らしてくださいこれで出来上がりです器に盛りましょう粉チーズをさらに振りかけてパセリのみじん切りを散らしますアンチョビのカリッとした風味としょっぱさがホクホク甘いかぼちゃによく合いますよこのチーズが苦手な方はお塩だけで味を調節してあげてください最後まで見てくださりありがとうございましたささっとできるかぼちゃのアンチョビバター炒めですぜひぜひお試しくださいまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいですではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますこのチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています詳しいレシピはすべてブログに書いてありますまた見に来てくださると嬉しいです Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってますこちらもぜひ覗いてみてねそれではまた